Asen Hanım mutfağı kanalıma hoş geldiniz. Tarifime başlamadan önce kimin hangi ülke ve hangi şehirden izlediğini yorumlara yazalım. Güzel takipçilerimin nereden izlediğini görmek istiyorum. Bugün oldukça farklı, çok az malzemeli ama bir o kadar lezzetli bir kek tarifiyle karşınızdayım. Aslında pasta da diyebiliriz. İsmini siz koyun. Tarifim için... Dörderle Oreo paketlerinden 7 adet kullandım. Yani toplamda 300 gram kadar Oreo bisküvi kullanıyorum. Sadece Oreo bisküvi kullanmak zorunda değilsiniz. Ortası kremalı herhangi bir bisküvi de kullanabilirsiniz. Tercihinize kalmış. Bisküvileri blenderın içerisine ekliyorum. Bu arada kanalıma hala abone değilseniz kanalıma ücretsiz abone olarak beğeni ve yorum bırakarak Sosyal medya hesaplarınızda, arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Bana destek olan takipçilerime çok çok teşekkür ederim. Devam ediyorum. Kabartma tozu kullanacağım. Bunun için bir çay kaşığı dolusu kabartma tozu kullanıyorum. Daha fazlasını kullanmamıza gerek yok. Blenderımın içerisine kabartma tozumu ekledim. Ve son malzeme olan bir su bardağı süt ekliyorum. Artık blenderımın kapağını kapatıyor ve içerisinde kesinlikle krema kırıntısı kalmayacak şekilde karıştırıyorum. Yani hiçbir beyazlık kalmayacak tamamıyla siyah bir karışım elde edeceğiz. İçerisinde beyazlık kalırsa krema erimemiş demektir ve erimeyen krema da mutlaka pişme esnasında sulanma yapacaktır ve kesinlikle istediğimiz sonucu almamıza izin vermeyecektir. Yaklaşık 3 dakika kadar blenderdan geçirin derim. İçinde hiçbir beyaz kalmadığından emin olduktan sonra artık durdurabilirsiniz. Göstermek istiyorum. İçinde hiçbir beyazlık yok. Artık tamamıyla hazır durumda. Kıvamı da güzelce koyulaşmış. Tam kek olabilecek kıvama gelmiş. Kekimizi direkt tavamıza eklersek mutlaka dibi yanacaktır, yapışacaktır. Bu yüzden katı yağla bir güzel yağlayalım. Sıvı yağ kullanmayın derim. Katı yağ çok daha iyi bir çözüm. Kenarlara gelecek şekilde de yağlıyorum. Tavama uygun bir yağlı kağıt kestim. Tam olarak dibini kaplaması yeterli olacak. Zaten kenarları yağladık. İşimizi garanti almak için bir de yağlı kağıt seriyoruz. Hazırlamış olduğumuz kek harcını artık tavamızın içerisine ekleyebiliriz. Kekimizi ocakta pişireceğiz. Bunun için ocağımızı gösterdiğim gibi en kısık ateşe ayarlıyoruz. Direkt ısıya temas etmesini istemiyorum. Bu yüzden altına bir tava koyuyorum. Kekimiz bu şekilde kısık ateşte yaklaşık 1 saat kadar pişecek. Tabi kapağını kapatmayı unutmayalım. Kapağı kapalı şekilde pişirmemiz gerekiyor. Bir saatin sonunda artık kekim hazır durumda. Kürdan testinden geçirerek ocaktan alacağım. Biz de geçelim ganaj yapımına. Bunun için bir tatlı kaşığı kadar tereyağı kullanıyorum. Ben tereyağını biraz fazla ekledim. Ama sizler bir tatlı kaşığı kullanın. Tereyağım eriyene kadar ocakta tutacağım. Ama dikkat edelim yanmasın. Çok yüksek ateşe almayalım. Ve içerisine 100 gram kadar sütlü çikolata ekliyorum. Artık ocağımın altını kapatıyorum ve çikolatalarım eriyene kadar karıştırıyorum. Çok çabuk eriyecekler. Altını kesinlikle yakmayalım yoksa dibine yapışır. Kekimiz de artık tamamıyla hazır. Simsiyah bir kek oldu Oreo gibi. Artık kekimizi ters çevirelim ve arkasında bulunan yağlı kağıdı üzerinden çıkaralım. 
Bu aşamada dilediğiniz her türlü süs malzemesini kullanabilirsiniz. Hatta süslemeden de servis edebilirsiniz. Zaten rengi çok süslü bir renk. Ve üzerine eritmiş olduğumuz çikolatayı ekliyoruz. O kadar iştah acıcı ve o kadar lezzetli oldu ki mutlaka denemenizi tavsiye ettiğim tariflerimden bir tanesi. Yumuşacık bir kek oldu. Tarifimi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer beni bu tarifle tanıdıysanız başka tariflerimin de var olduğunu belirtmek isterim. İnşallah başka başka tariflerimde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.